நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் அப் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா முதுகு வலி பேக் பெயின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த முதுகு வலி எதனால் வருது அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் நம்ம பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ரொம்ப காமனாக என்ன ரீசனே தெரியாமல் நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்சு முதுகு வலியில் கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரி முதல்ல காரணமே தெரியாமல் முதுகு வலி இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன மாதிரி பேசிக் ரீசன் இருக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா முதல் விஷயம் அவங்களோட ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன் இல்லை ஸ்டிட் சிட்டிங் பொசிஷன் வந்து தப்பாக இருக்கலாம் நம்ம வந்து நேராக நிற்கிறோமா முதுகெலும்பு வந்து நேராக ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு நிற்கிறோமா அப்படின்னு பார்த்தா நிறையா சமங் சமயங்களில் இல்லை உட்காரும் போதும் சரி நிற்கும் போதும் சரி நம்ம ரொம்ப கொஞ்சம் கூண் போட்டு நம்மளோட லாஸ்ட் போன் முதுகெலும்பு இருக்கக்கூடிய கடைசி அந்த டெயில் போனுக்கு வந்து நிறையா ப்ரெஷர் கொடுக்க மாதிரி எல்லா சமயத்துலேயும் உட்காரதும் நிற்கிறதும் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து அந்த டெயில் போனில் வந்து ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் முதுகு வலிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ரெண்டாவது விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உட்காரும்போது வந்து ஈவனாக உட்காரமா நம்மளோட பேக் போனோட வெயிட் வந்து பேலன்ஸாக இருக்கிற மாதிரி உட்காரமா அப்படின்னு பார்க்க நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நம்மளோட சேரில் உட்காரும் அப்படின்னா நம்மளோட பேக் போன் வந்து ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து கண்டிப்பாக உட்காரணும் அப்படி உட்காரல அப்படின்னாலே முதுகு வழி வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ நம்ம இதை எப்படி எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளோட போஷரை வந்து நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம நிற்கும் போதும் சரி உட்காரும் போதும் சரி ஸ்ட்ரைட்டாக உட்காரணும் ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்கணும் அப்படிங்கிறத மைண்டில் வந்து கான்ஷியஸாக செட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட இந்த லைஃப் ஸ்டைலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய நம்ம வந்து வண்டி ஓட்டுறது அதாவது டூ வீலர் ஆகட்டும் இல்லை ஃபோர் வீலர் ஆகட்டும் நம்ம வந்து பழக்கமாக்கிட்டோம் பட் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சரியாக உட்காராமல் போகிறதுனால நிறையா முதுகு வழி வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது தென் ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய ரோடோட நிலமை ஸோ இந்த ரோடு வந்து சரியில்லாமல் இருக்கிறதுனால அதில் அந்த மேடு பள்ளத்தில் வண்டி ஒரு ஒரு வாட்டியும் நீங்கள் வந்துட்டு எடுத்து விடும்போது உங்கள் முதுகில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ப்ரெஷர் வந்து போகும் ஸோ நம்மளே அறியாமல் ரொம்ப ரொம்ப நேரம் கண்டினியூஸாக முதுகு வண்டி ஓட்டுறவங்களுக்கு முதுகு வழி வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தியாக இருக்குது நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி முதுகு வழியில் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த மாதிரி ரொம்ப மேடு பள்ளம் இருக்கிற ரோடில் வந்து போகாமல் கொஞ்சம் நார்மலாக நம்ம வந்து போகிறது ச பழக்கப்படுத்திக்கலாம் ரெண்டாவது ரொம்ப வேகமாக வண்டி ஓட்டாமல் கொஞ்சம் ஸ்பீடை குறைச்சி நம்ம வந்து இந்த மாதிரியான மேடு பள்ளங்கள் நம்ம வண்டி விடும்போது நமக்கு முதுகுக்கு போகக்கூடிய ப்ரெஷர் வந்து கொஞ்சமே குறையும் ஸோ இந்த விஷயம் வந்து ஒன்றும் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து இப்போ சிட்டிங் ஜாப் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய இந்த டெஸ்க் ஜாபில் ஆகிட்டதுனால எல்லா நேரம் இப்போ ஆஃபீஸ் போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு எயிட் டு நைன் ஹவர்ஸ் ஆஃபீஸ் அப்படின்னா அந்த நைன் ஹவர்ஸில் கிட்டத்தட்ட நைன்டி பர்சன்டேஜ் டைம் வந்து நம்ம உட்காந்து மட்டும் தான் இருக்கும் இடையில் நம்ம எழுந்து போகிறதோ இல்லை நடக்கிறதோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதனாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா நேரமும் உட்காந்து பண்ணும்போது கண்டிப்பாக முதுகு வந்து வலிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் நம்ம உட்காரும்போது நல்லா ஈவனாக உட்காரலாம் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் இல்லை ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ்க்கு ஒரு தடவை எழுந்து நம்மளோட பாடியை வந்து பேக் போன் ஆகட்டும் நம்மளோட கால் ஆகட்டும் காஃப் மசில் ஆகட்டும் எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணலாம் ஸோ ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்போது நம்ம பாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்ட் ஆகும் அதனால் வந்து முதுகு வலிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி நம்மளோட நம்ம பாடி பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட ஃப்ளெக்சிபிலிட்டிங்கிறது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ரப்பர் பேண்ட் மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இப்போ ரப்பர் பேண்டை வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு இடத்துல கீழே போட்டிங்க அப்படின்னா திருப்பி அது வந்து பவுன்ஸ் ஆகி அதோட பழைய போஸுக்கு வந்து வந்துடும் அதோட டெக்ஸ்டர் வந்து எந்த இடத்துலையும் வந்து அது இழக்கவே இழக்காது நீங்கள் அதே சமயத்தில் சாக் பீஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோமே சாக் பீஸ் வந்து கீழே போட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இம்மிடியட்டாக அது வந்து உடஞ்சி போயிடும் ஸோ இந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி தான் மேட்டர் ஸோ சாக் பீஸ் மாதிரி ஃப்ளெக்சிபிள் இல்லாமல் நம்ம பாடி இருந்துச்சு அப்படின்னா எந்த சமயத்துலையும் வந்து ஏதாவது ஒரு சாதாரண ஒரு இன்ஜுரி ஆகிட்டாலோ இல்லை ஏதோ ஒரு ப்ரெஷர் தெரியாமல் ஆகிட்டாலோ கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா முதுகு வலிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியை எப்படி வந்து நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் சொல்யூஷன் இருக்குது யோகா பண்ணுறது மூலமாக நம்ம பாடியோட ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும் நல்லாவே இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியும் நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய
யோகாவில் வந்து கேட் அண்ட் கேமல் மார்ஜாரி போஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆசனம் இருக்குது அதை பண்ணாங்கன்னா அந்த ஆசனம் பண்ணி முடித்த உடனே இம்மீடியட்டாக அவங்க வழியிலேருந்து அவங்க வந்து ரிசல்ட் வந்து தெரியும் அந்தளவுக்கு ரொம்ப இன்ஸ்டன்ட் ரிசல்ட் கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் கூட யோகாவில் இருக்குது ஸோ நம்ம ரெகுலராக யோகா பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு விஷயம் நம்மளோட ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகுது அதனால் நம்ம இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு ஹெக்டிக் லைஃப் ஸ்டைல் இருந்தாலும் நம்மளோட முதுகு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சஃபர் ஆகாது ஸோ பெயின் நமக்கு வராது இல்லை ஒருவேளை எனக்கு ஆல்ரெடி பேக் பெயின் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் ரெகுலராக இந்த ஆசனாஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது உங்களோட பேக் போன் வந்து ரொம்ப நல்லா ஆகும் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகும் ஃப்ளெக்சிபிள் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா முதுகு வலி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த விஷயத்தை எல்லாமே மைண்டில் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து முதுகு வழி இல்லாத ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு லைஃப் வந்து லீட் பண்ண முடியும் அதை தவிர வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது சம் ப்ராப்ளமால முதுகு வலி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கீழே விழுந்துருக்கலாம் அப்போ அவங்க அவங்களோட முதுகில் வந்து ஏதாவது ஒரு டிஸ்க் வந்து ப்ரொலாப்ஸ் ஆகிருக்கலாம் இல்லை ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு பர்டிகுலர் பல்ஜி வந்து இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான விஷயங்களாக இருக்கும்போது அதுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேர் எடுத்து ஆசனாஸ் பண்ணுறது மூலமாக கண்டிப்பாக அவங்களோட பல்ஜி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரியாகி அவங்க வந்து பேக் டு த ஷேப் வந்து போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இப்போ முதுகு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கோர் பாட்டு இல்லையா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாட்டு அப்படிங்கிறதுனால அதில் வரக்கூடிய வழி ஆகட்டும் இல்லை அதில் வரக்கூடிய எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகட்டும் நம்மளோட ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா முடக்கி போடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ ஃபுல் நிறைய முதுகு வழியில் நடக்கவே முடியாமல் இருக்கவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படியெல்லாம் இல்லாமல் நம்மளோட பாடியை நம்ம கண்ட்ரோல்குள்ள கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக யோகா பண்ணலாம் ஸோ யோகா பண்ணுறது மூலமாக உங்களோட பேக் போன் உங்கள் கண்ட்ரோலில் வந்துடும் ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி உங்களோட பேக் போனை வந்து நம்மளால் செய்ய வைக்க முடியும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா முதுகு வழி அப்படிங்கிற விஷயம் கண்டிப்பாக நமக்கு வராது முதுகு வழி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஃபர்தரான உங்களோட டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா எங்களோட கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ